ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ നയൻത് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലോയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എവരി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് കമ്പൽഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് അതർവൈസ് അല്ലെ അതായത് ഒരു ബോഡി അത് അതിൻ്റെ സ്ട്രേറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കും അല്ലെ അതായത് റെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും യൂണിഫോം മോഷൻ്റെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിലും അതിൽ തന്നെ നിൽക്കും എപ്പോൾ വരെ അൺലെസ് ആക്ടഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇറ്റ് സെയ്സ് ദാറ്റ് ഇഫ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ബോഡി ഈസ് സീറോ ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് the acceleration on that body is also zero adhaid or body il net force external force nu parayna zero aanengil adil undaguna acceleration nu parayunnathum zero aayirikkum ennana adin artham alle nere tirichu manangal paraya adhaid cheppa namukku net force kandupidikkanayittu aayirikkan budhimuttu avada nammal nokka nu parayunnathu acceleration zero aanu അല്ലെ ഒരു ബോഡി ആക്സലറേഷൻ സീറോ ആണ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ബോഡിയിലുള്ള നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും സീറോ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുക അതായത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ബോഡി അല്ലെ ഫോഴ്സ് ഇല്ലെന്നല്ല അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇല്ലെന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ദ വെക്ടർ സം ഓഫ് ഓൾ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ അവിടെ പല ഫോഴ്സസ് അതിൽ ഉണ്ടാകാം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് പക്ഷെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അതായത് വെക്ടർ സം ഓഫ് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസ് ആണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് സീറോ അതാണ് വേറൊരു തരത്തിൽ നമ്മൾ പറയുക അല്ലെ ഇനി ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആണെങ്കിലോ ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ സീറോ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ആ സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷനും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നെറ്റ് ഫോഴ്സും ആക്സിലറേഷനും സീറോ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സർഫേസിൽ നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വിത്ത് മാസ് എം നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സർഫേസ് നമുക്കറിയാം ഈ മാസ് എമ്മിൽ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി നേരെ ഡൗൺവേർഡ് അല്ലെ അതായത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ടുവേഴ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എയർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സർഫേസ് ഈ ബോഡിയിൽ ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കും എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസ് പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസ് അതിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നോക്കിക്ക് ഈ ബോഡി ഒരു സർഫേസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം എപ്പോഴാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോഡി ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറയണം അല്ലെ ഒരു സർഫേസിൽ അനങ്ങാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇൻ വിച്ച് ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു എർത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോഡി ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ അപ്പോൾ എർത്തിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു കേസിൽ ഇവിടെ എഫ് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങന
റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എത്ര ആണ് ഏത് ഈ സർഫസ് ഈ മാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നിയമറിക്ക ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് ഈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വി നീ ടു ഡ്രോ ദ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ ലിങ്ക്സ് വരയ്ക്കണം എല്ലാ സർഫസസ് വരയ്ക്കണം എല്ലാ കണക്ഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കണം അതാണ് സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വി നീ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സിസ്റ്റം ആ പ്രോബ്ലത്തിലെ മുഴുവൻ സിസ്റ്റംസും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഈ കേസിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ചില കേസുകളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു മാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മാസിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു മാസ് വെച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു സിസ്റ്റമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരുമിച്ചൊരു സിസ്റ്റമായിട്ടൊക്കെ ചില പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സസിനെയും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഈ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സസിനെയും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ മാസിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അട്രാക്ഷൻ ടുവേഴ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എം ജി അല്ലെ ഒരു വെയിറ്റ് താപ്പോട്ടുണ്ട് ഈ സർഫേസ് വിധത്തിലൊരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോഡി സർഫേസിലും ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സസിനെയും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വി നീ ടു ഡ്രോ എ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഒരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം അതായത് എഫ് ബി ഡി എന്ന് നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയും എന്താണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ ഒരു പോയിന്റ് മാസ് ആയിട്ട് ഓരോന്നിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണ് നോക്കുക ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാസിനെ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കി വേണം കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് മാസ് എം ഈ മാസ് എമ്മിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാസ് എമ്മിനെ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സസും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം നോക്കുക ഞാനിവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഈ മാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക മാസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് അല്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ആണോ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ആ ബോഡി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യില്ല ആ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സസുമായിരിക്കും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കി ഈ മാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എം ജി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഫ്രോം ദ സർഫസ് സർഫസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ റിയാക്ഷനും ഉണ്ട് ഈ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ബൈ ദ മാസ് അല്ലെ ആ മാസ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആക്സിസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് സോൾവ് മനസ്സിലായാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും ആക്സിസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സും വൈയും ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്
അത് സോൾവ് ചെയ്യുക ഈ കേസിൽ നോക്കുക നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആക്സിസ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുക അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻസ് രണ്ടും വൈ ആക്സിസിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എളുപ്പം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം സിസ്റ്റം ഇക്വലിബ്രിയം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ഈ നോർമൽ റിയാക്ഷനും എം ജിയുമാണ് അല്ലെ അത് രണ്ടും കൂടെ നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെക്ടർ സ്തംഭം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ കിട്ടി ഇതാണ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ചെയ്യാം ഈ കേസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മാസിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ടെൻഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രിങ് ഈ സ്ട്രിങ്ങിലെ ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കത്തത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം വരച്ചു കണക്ഷൻസും ലിങ്ക്സും എല്ലാം നമ്മൾ വരച്ചു അതിന് ശേഷം വിധത്തിലുള്ള ഫോഴ്സസ് എല്ലാം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ടീയും ഈ ടീയും മാർക്ക് ചെയ്തു സിസ്റ്റം ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിനാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നീട് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ഇത്രയും ഫോഴ്സസ് ആണ് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ എന്താ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് മാസ് എം അല്ലെ അതിനുവേണ്ടി ഈ മാസ് എമ്മിനെ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്തു അകത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സസും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നോക്കുക ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ടി മുകളിലോട്ട് നേരെ താപ്പോട്ട് എം ജി ഉണ്ട് അല്ലെ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം അതിനർത്ഥം എന്താണ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ക്ലിയർ ആണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇച്ചിരി കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും പുള്ളി പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെയും ഉണ്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനും തേർഡ് ലോയും ഒക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കടക്കും ഈ വീഡിയോകളുടെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഈ ചാനലിന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെയധികം ആവശ്യമുണ്ട് സോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസിൻ്റെ സ്റ്റഡി നോട്ട്സും മറ്റു മെറ്റീരിയൽസും യൂട്യൂബ് ഇ ലേണിംഗ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നുണ്ട് സോ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് വിത്ത് അസ